Yuhu, welcome. What's up, your bundel? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. It's time for K Room, sebuah segmen di mana kita bakal bahas bahas santai mengenai dunia hiburan negeri ginseng Korea. Tapi sebelum itu, mohon bantuannya buat subscribe channel ini yuk. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman kalian biar enggak ketinggalan update terbaru dari idol-idol kesayangan kita semua. So siapin hati nyamanin posisi karena kita bakal simak berita yang selengkapnya. Kita masuk ke berita yang pertama, yaitu Next New GGYG Entertainment diekspektasikan memiliki lagu seperti Rise hingga Somi. Pada tanggal 28 September 2023, salah satu produser yang dipercaya secara besar untuk memegang dapur produksi lagu-lagu girl group YG Entertainment selanjutnya membuat netizen dan khususnya Cornet terkam cagia. Produser He berujar di Instagram story-nya bahwa mereka membuka penerimaan pengajuan demo atau lagu dengan meng-highlight title track lead dan girl group debutan dengan tujuh anggota. Dengan deskripsi yang disebutkan produser yang juga mengerjakan lagu pre-debut Dream milik Baby Monster tersebut membuat orang-orang menduga bahwa hal yang dimaksud adalah untuk super debut rookie Baby Monster. Tidak hanya itu, kualifikasi seperti BPM-nya harus serupa dengan Get A Guitar milik Rice. Referensi seperti lagu-lagu Somi dan New Rules oleh Dua Lipa juga ikut ditambahkan. Hal ini lantas mengundang banyak respon kebingungan maupun setuju atas aksi PDNIM. Tanggapan netcore sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi dengan YG? Yang kedua, mereka terlihat sangat putus asa. Yang ketiga, jika ini produser YG sungguhan yang ingin mencari lagu debut Baby Monster dan mereka menulis ingin lagu seperti Get A Guitar, itu mengejutkan. Yang keempat, mencari lagu kayak Get A Guitar, Boljuk, lagunya solid. Next, kita beralih ke berita selanjutnya. Strategi agensi terhadap Secret Number dinilai salah langkah. Mulai tanggal 25 September kemarin, banyak terjadi diskusi mengenai apakah Vine Entertainment, selaku agensi yang menaungi Secret Number, telah melakukan kesalahan belakangan ini. Saat Secret Number dengan unit baru di Min Jin, dikabarkan mengeluarkan album terbatas berbayar edisi NFT dengan judul Love Buy, memunculkan netizen yang kurang setuju atas keputusan tersebut. Hal ini juga menarik keluhan-keluhan di masa lalu yang Vine lakukan, mulai dari salah tempat eksekusi hingga alasan mengenai kelangsungan alamiah dunia. Seperti cuitan di X berikut berbunyi, tolong jangan beli ini, mendukung apapun yang berkaitan dengan NFT, hanya dapat mendorong praktek yang sama. Mereka harusnya merilis album itu di semua platform musik dan video secara luas. Aku hanya khawatir apa member dapat bayaran yang pantas untuk ini. Kemudian ada balasan dari akun yang lain menuliskan, dengan tidak merilisnya di platform musik lain, membuat fans merasa terhalang untuk dapat menikmati karya mereka. Ini yang aku nggak suka. Nih Yorobun, bagi yang belum tahu apa itu NFT, bisa aja ya googling sendiri, karena topik itu susah buat dijelasin. Oke lanjut, beberapa Lucky juga menanyakan mengapa OP bisa berpikir bahwa NFT buruk selain dampaknya kepada lingkungan. Diskusi menjadi panjang dan tak terelakkan. OP berujar bahwa seharusnya secret number diarahkan untuk dapat mencari fans baru dengan tidak membatasi karya yang hanya menarik fans yang ada. Selain belum dikenal lebih masif, NFT bukanlah langkah yang tepat walaupun menghasilkan pendapatan yang lumayan. Sebelumnya, Vine juga pernah mencoba penjualan NFT Secret Number namun bukan berkaitan langsung dengan lagu atau musik video. Hal ini mengisyaratkan seakan-akan agensi hanya memanfaatkan pasar yang sempit. Di sisi lain, Vine dianggap salah buka lapak atau keliru dalam menebak pasar yang terjadi. Maksudnya kayak agensi ini, kalau ngarahin konsep grup atau genre lagu SN di setiap comeback itu salah kaprah atau berani beda banget sama tren yang berlangsung. Jadi, buat menarik orang awam, beralih menjadi fans itu nggak bisa sekuat yang diharapkan. Hmm, memperhatikan minat pasar sama ngerekrut produser tetap juga bisa menjadi pertimbangan sih. Dengan penyesuaian sama image group maupun per member bakal nguatin kesan di setiap hati orang banyak. Untuk keputusan rilis album spesial NFT Love Buy juga nggak buruk kok. Buktinya karya tersebut hampir laris terjual di platform bersangkutan. Jadi yang pengen ngasih saran, bisa email aja tuh perusahaannya. Nah, gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu berita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun penyebutan ataupun kata-kata yang menyinggung atau keliru. Kalian bisa banget koreksi sama kasih pendapatnya di kolom komentar. Jigem kaji, true yos semnita. Annyeong, terima kasih.